இந்த வீடியோல 3D ஆஃப்செட் finishing tool path strategy பத்தி பார்க்கலாம் இந்த 3D ஆஃப்செட் finishing எங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படினா இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் பார்ட்ல இந்த டாப் மோஸ்ட் நான் ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா இந்த மாதிரி ஏரியால இந்த 3D ஆஃப்செட் டூல் பாத் அப்ளை பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பாட்டத்துல இருக்கிற ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ்லயும் தனியா அப்ளை பண்ணி நம்ம இந்த 3D ஆஃப்செட் finishing யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எங்க யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படிን வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் வெர்டிகல் வால் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துலயும் அதே மாதிரி இந்த இந்த ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ்ல ஒட்டன மாதிரி இருக்கிற ஸ்டீப் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்ஃபேஸ்லயும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணவே கூடாது இந்த 3D ஆஃப்செட் finishing வந்து எப்படி வரும் அப்படினா நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டெப் ஓவர்ல இது ஜெனரேட் ஆகுறதுனால இதோட finishingம் நல்லா இருக்கும் சோ நான் இப்போ வந்து ஒரு 3D ஆஃப்செட் finishing tool path டெம்ப்ளேட் கால் பண்ணி அதுல இருக்கிற ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் இந்த 3D ஆஃப்செட் டூல் பாத் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது வந்து பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்ன் அப்படிங்கறது என்ன அப்படினா இப்போ இந்த 3D ஆஃப்செட் எப்படி அப்ளை ஆகும் அப்படினா அவுட்டர் மோஸ்ட்ல என்ன ஷேப் இருக்கோ அந்த ஷேப்ல இருந்து தான் 3D டூல் பாத் வந்து ஆஃப்செட் ஆகி வந்து டூல் பாத் ஜெனரேட் ஆகும் இப்போ நமக்கு அந்த ஷேப் வேண்டாம் வேற ஷேப்ல வேணும் அப்படினா ஃப்ளோ வந்து வேற ஷேப்ல வேணும்னா நமக்கு இந்த பேட்டர்ன் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி அந்த பேட்டர்ன்ல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த ஃப்ளோவை 3D ஆஃப்செட் டூல் பாத் ஃப்ளோவை நம்ம மாத்திக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஆஃப்செட் டைரக்ஷன் அப்படினு ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து என்ன அப்படினா நம்ம டூல் பாத்தோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் எங்க இருக்கு இன்சைடு அவுட்டா அவுட்சைடு இன்னா அப்படினு சொல்லி சொல்லி இருக்கோம் அடுத்து ஸ்பைரல் டிக் பண்ணிருக்கோம் ஸ்பைரல் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டினியூசா டூல் பாத் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அது கோசரம் ஸ்பைரல் டிக் பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்மூத்திங்கும் டிக் ஆயிருக்கு ஸ்மூத்திங்னா ஹை ஸ்பீட் ஃபங்க்ஷனோடைய ஆப்ஷன் இது ஸோ இந்த இது ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா கார்னரும் வந்து திரும்பும் போது உங்களுக்கு ஷார்ப்பா டூல் பாத் ஜென்ரேட் ஆகும் அதனால வந்து உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் லைன் மார்க்ஸ் வரும் ஸோ அதனால வந்து இந்த ஸ்மூத் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த சென்ட்ரல் லைன் ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதும் இந்த மேக்சிமம் ஆப்செட் என்னங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எனக்கு ஸ்டெப் ஓவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு டூ பால் நோஸ் கட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு எனக்கு என்ன ஸ்டெப் ஓவர் கொடுக்கறது அப்படின்னு தெரியலனாலும் நமக்கு இந்த கஸ்ப் வேல்யூ வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மைக்ரான் கஸ்ப் வேல்யூவில் வந்துட்டு டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப் ஓவர் வந்து இந்த பக்கம் கால்குலேட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஸ்டெப் ஓவர் வந்து ஈஸியாக டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு டூல் பாத் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த டூல் பாத்தில் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டூல் பாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் நான் ஸ்பைரல் டிக் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் சைடுன்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் பேட்டர்ன் வந்து கொடுக்கல இந்த பர்டிகுலர் டூல் பாத்தில் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் லைனும் மேக்சிமம் ஆப்செட்டும் யூஸ் பண்ணல என்னுடைய கஸ்பு வந்து ஃபைவ் மைக்ரான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டூல் பாத் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஆகும் ஸ்மூத்தாக அழகாக வந்திருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் இதோடைய டூல் பாத் நல்லா வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டூல் பாத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு சென்ட்ரல் லைன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் டிக் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி மேக்சிமம் ஆஃப்செட்டும் டிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மேக்சிமம் ஆஃப்செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டென் ஆப்செட்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் டூல் பாத் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இதில் சென்ட்ரல் லைன் கொடுத்தாலும் அது எடுத்துக்காது இப்போ அதே இப்போ மூணாவது டூல் பாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மேக்சிமம் ஆஃப்செட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் லைன் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணியிருந்தேன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா சென்ட்ரல் லைனில் கம்ப்ளீட் ஆகிற ஏரியாலையும் ஒரு சென்ட்ரலில் ஒரு டூல் பாத் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ இதனால் என்னென்னா சென்ட்ரில் ஏதாவது பிப்பு வந்தால் கூட அது மெ மிஷின் பண்ணிவிட்டு எடுத்துரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த டூல் பாத் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா நான் மாற்றுறேன் இந்த மாற்றுறதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேட்டர்னை வந்து நம்ம பின்னாடி படிப்போம் இப்போ வந்து இந்த ஷேப்பில் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சு
இந்த அலோவ் பவுண்ட்ரி டு பி ப்ரைவேட் இப்போ எடுத்து விட்டுட்டேன் அப்ளை அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி கிடைக்கும் இந்த பவுண்ட்ரி யூஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த எல்லா டூல் பார்த்தையுமே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா இந்த பேட்டர்ன் வந்து நான் இந்த ஷேப்பில் தான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதனால் எப்படி டூல் பார்த்து வந்து ஃப்ளோ மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த டூல் பார்த்தில் வந்து நான் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் ஒன்றுன் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு டாப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோ வந்து அதே ஷேப்பில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம இது மாதிரி வந்து ஒரு பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணி டூல் பாத்தோடைய ஃப்ளோ மாற்றணும் அப்படின்னா கூட இந்த த்ரீ டி ஆஃப்செட் ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம்